第三章一節から十二節私の兄弟たちあなた方のうち多くの人が教師になってはなりません私たち教師が他の人たちより厳しい裁きを受けることになるとあなた方は知っています私たちは皆たびたび過ちを犯すからです言葉で過ちを犯さないならそれは自分の全身を制御できる完全な人です馬を漁するには口に靴輪をはめればその体全体を意のままに動かすことができますまた船をご覧なさいあのように大きくて強風に吹きまくられている船も舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります同じように舌は小さな機関ですが大言相互するのですご覧なさいどんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう舌は火です舌は不義の世界です私たちの体の器官の一つで全身を怪我し移り変わる人生を焼き尽くし自らも地獄の火によって燃やされますあらゆる種類の獣や鳥また這うものや海の生き物は人間によって制御されていますしこれまでも制御されてきましたしかし舌を制御できる人は一人もいません舌は疲れを知らない悪で死をもたらす毒に満ちています私たちは舌で父である死を賛美しまた舌で神にかたどって作られた人間を呪います同じ口から賛美と呪いが出てくるのです私の兄弟たちこのようなことがあってはなりません泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか私の兄弟たちイチジクの木がオリーブの実を結びブドウの木がイチジクの実を結ぶことができるでしょうか塩水が甘い水を作ることもできません十三節から十八節あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰かその人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいしかしあなた方は内心妬み深く利己的であるなら自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりませんそのような知恵は上から出たものではなく地上のものこの世のもの悪魔から出たものです妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです上から出た知恵は何よりもまず純真でさらに温和で優しく従順なものですアーレミと良い身に満ちています偏見はなく偽善的でもありません義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。